ఎస్ మీ అందరి కోసం రెండో తరగతి నుంచి చెప్తారు పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ అని చాలా కొద్దిగా చెప్తారు అది దాని డెఫినేషన్ నేర్పిస్తారు అసలు డెఫినేషన్స్ వల్ల మనకి ఎటువంటి ఉపయోగం ఉండదని నేను అనుకుంటున్నా ఇది నా వర్షన్ లెడసీ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ మనం కొట్టేయద్దు ఇది ఎందుకంటే చిన్నపిల్లలు ఎక్కువ మంది నేర్చుకుంటుంటారు నౌన్ ప్రతి వాళ్ళు నౌన్ అంటే అదొక పేరనే అనుకుంటారు కానీ నౌన్స్ ఈ విధంగా ఉన్నాయి నేను ఈ ఫుల్ ఫార్మ్స్ ఎందుకు రాయలేదు అంటే ఇవి రాసిన కొద్దీ మనం అవి చదువుతాం కానీ దాని గురించి ఆలోచించము దాని ఫుల్ ఫామ్ కూడా మనం తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నించం అంటే దాని మీద బ్రెయిన్ ఉపయోగించడం లేదు కాబట్టి అది రాకపోయే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి నాన్ తెలుగులో అయితే నామవాచకం అనేది వదిలేసేస్తాము కానీ దీంట్లో ఇది ప్రాపర్ నాన్ ప్రాపర్ నాన్ అంటే రవి కావ్య నిహార్ ఇవి పేర్లు పెట్టుకుంటాం కదా మనుషుల యొక్క పేర్లు కానీ జంతువుల యొక్క పేర్లు కానీ ఊర్ల యొక్క పేర్లు కానీ వీటన్నిటిని మనం ప్రాపర్ నౌన్ అంటున్నాము తర్వాత కామన్ నౌన్స్ కామన్ నౌన్స్ అంటే ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి కామన్గా అనుకున్నది షీ ఈజ్ ఎ గర్ల్ హీఈస్ ఎ బాయ్ సో బాయ్ స్కూల్ మ్యాన్ విమెన్ విలేజ్ టీచర్ ఫాదర్ గ్రాండ్ ఫాదర్ అంకుల్ అండ్ వీటికి స్పెసిఫిక్గా పేర్లు పెట్టకుండా కామన్గా పిలుచుకున్నాయి మా డాడీని నేను మా ఫాదర్ అని చెప్తాను మీ డాడీని మీరు మై ఫాదర్ అని చెప్తారు ఫాదర్ ఈజ్ కామన్ దేర్ సో లెట్ ఎస్ గో టు కలెక్టివ్ నౌన్ కలెక్టివ్ నౌన్ అంటే ఇది ఒక గుంపు అయితే కానీ లేకపోతే ఇది ఒక టీ సమ్మేళనంగా ఉంటే కానీ దాన్ని మనం కలెక్టివ్ నౌన్ అని అను లెడసి ఏ క్యాన్ ఆఫ్ సోడా ఏ క్యాన్ ఆఫ్ ఆయిల్ ఏ జగ్ ఆఫ్ వాటర్ ఏ గ్లాస్ ఆఫ్ మిల్క్ ఏ కప్ ఆఫ్ టీ అదేవిధంగా ఏ లోఫ్ ఆఫ్ బ్రెడ్ మనం యాక్చువల్గా ఒక షాప్కి వెళ్ళి అంటే యూరోపియన్ కంట్రీస్లో ఇక్కడైతే బ్రెడ్ అనగానే ఇచ్చేస్తారు దట్ ఈస్ సెకండరీ అక్కడికి వెళ్తే ఏ లోఫ్ ఆఫ్ బ్రెడ్ లేకపోతే ఏ స్లైస్ ఆఫ్ బ్రెడ్ ఇలా తుంచిస్తే ఏ పీస్ ఆఫ్ బ్రెడ్ తుంచుతున్నప్పుడు కింద పడిపోతే ఏ క్రమ్ ఆఫ్ బ్రెడ్ సో వీటిని ఏమంటామంటే కలెక్టివ్ నౌన్ వీటన్నిటిని మనం కలెక్టివ్ నౌన్ అన్నాం మనం మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దాం ప్రాపర్ నౌన్స్ జనాలకి ఊళ్ళకి వాటికి పెట్టే పేర్లు కామన్ నౌన్ అది అందరికీ సేమ్ ఉంటుంది ఎనీ బాయ్ ఈజ్ ఎ బాయ్ స్కూల్ ఎనీ స్కూల్ ఈజ్ ఎ స్కూల్ ఆ స్కూల్ యొక్క పర్టికులర్ నేమ్ చెప్తే మళ్ళీ ప్రాపర్ నౌన్కి వెళ్ళిపోతుంది సో దెన్ వీ గో టు కలెక్టివ్ నౌన్ కలెక్టివ్ అంటే ఎ స్కూల్ ఆఫ్ ఫిష్ అంటే ఒకే రకమైన చేపలు ఒక చోటు ఉంటే దాన్ని ఎ స్కూల్ ఆఫ్ ఫిష్ అని మనం అంటాం దీంతో ఇది ఆపేద్దాము మెటీరియల్ నౌన్ మెటీరియల్ నౌన్ అంటే ఏంటంటే ఎ రింగ్ ఆఫ్ గోల్డ్ గోల్డ్ రింగ్ అను మామూలుగా ఇంగ్లీష్లో ఎ రింగ్ ఆఫ్ గోల్డ్ ఎ పీస్ ఆఫ్ చాక్ వీటిని మనం ఏమన్నామంటే మెటీరియల్ నౌన్ అన్నాము సో లెట్స్ గో టు ది లాస్ట్ వన్ ఇన్ ది నౌన్ అదేంటి యాబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్ గుర్తు పెట్టుకోవాలా మీరు కావాలంటే మీరే రాసుకోవాలా అంతేకాని నేను రాస్తే చదివితే మీకు రాదు యాబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్ అంటే ది నౌన్ విచ్ కెనాట్ బి టచ్డ్ ఆ నౌన్ని మనం టచ్ చేయలేము వీటన్నిటిని టచ్ చేయొచ్చు దీన్ని మనం టచ్ చేయలేము ఎన్ ఇంటెలిజెంట్ గర్ల్ ఎ వైజ్ మ్యాన్ వేర్ ఇస్ హీస్ విజ్డమ్ యు కెన్ నాట్ టచ్ ఇట్ సో అవి యాబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్ అని మనం అనుకుంటాం ఇంతవరకు ఈ నౌన్ క్యారెక్టర్ ఇక్కడ అయిపోతే మనకి ప్రనౌన్ అని ఉంది ఈ ప్రనౌన్లో నాకు చిన్నప్పుడు టీచర్ టీచ్ చేసినప్పుడు హీ షీ ఎట్ అయిపోయింది రా అన్నారు కానీ అది అయిపోయినట్టు కాదు తర్వాత చాలా కాలానికి నాకు తెలిసింది 
నౌన్కు బదులుగా ఏది వాడినా కూడా మనం ప్రొనౌన్ అంటాం లెటసీ యూ యువర్ యువర్స్ యువర్ సెల్ఫ్ అది ఒకళ్ళకంటే ఎక్కువ ఉంటే యువర్ సెల్వ్స్ మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నాను స్లోగా చెప్తాను పిల్లలు పెద్దలు జాగ్రత్తగా నేర్చుకోండి నౌన్కు బదులుగా ఉపయోగించే యూ యువర్ యువర్స్ ఒకళ్ళైతే యువర్ సెల్ఫ్ ఒకళ్ళకంటే ఎక్కువ ఉంటే యువర్ సెల్వ్స్ హ్యాపీ లెటస్ గో హీ హేమ్ హేస్ హిమ్సెల్ఫ్ హీ బ్యాంక్ బై హిమ్సెల్ఫ్ అతనికి అతనే వెళ్ళాడు మాకు చెప్పలేదు మమ్మల్ని పిలవలేదు మమ్మల్ని తీసుకెళ్ళలేదు హీ వెంట్ బై హిమ్ సెల్ఫ్ అలాగా ఇవన్నీ కూడా మనకి ది సేమ్ ప్రొనౌన్స్ కిందకి వస్తాయి షీ హర్ హర్స్ అండ్ హర్ సెల్ఫ్ షీ హర్ట్ హర్ సెల్ఫ్ ఆమెను ఆమె దెబ్బ తగిలించుకుంది సో అలా వస్తుంది ఎట్ మళ్ళీ ఇటే వస్తుంది మళ్ళీ ఇటే వస్తుంది ఇట్ సెల్ఫ్ ఐ మీ మై మైన్ అండ్ మై సెల్ఫ్ ఇవన్నీ కూడా ప్రొనౌన్ కిందకే వస్తాయి వీ ఆర్ ఆర్స్ ఆర్ సెల్ఫ్ ఆర్ సెల్ఫ్ ఇది కూడా ఇవన్నీ కూడా ప్రొనౌన్స్ కిందకే వస్తాయి లెటసి దే దేమ్ దేర్ దేర్ దెన్ దేర్స్ వాళ్ళ యొక్క దేర్స్ దేమ్ సెల్స్ దే వెంట్ బై దేమ్ సెల్స్ వీ వెంట్ బై ఆర్ సెల్స్ వాళ్ళు వాళ్ళంతటి వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు భోజనం తర్వాత మేము మా అంతటి మేము వెళ్ళిపోయాం సో దిస్ ఇస్ వాట్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ నౌన్ 